ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்களுக்கு எஸ்பிஐ பிஓவாக இருக்கட்டும் இல்லாட்டி வந்து ஐபிபிஎஸ் பிஓவாக இருக்கட்டும் ஆர் ஆர்ஆர்பி பிஓவில் கேட்குற கேஸ்லெட் கொஸ்டின்ஸை நம்ம பார்க்க போகிறோம் குவான்ஸில் வந்து ஃபைவ் மார்க்குக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு பெரிய பேசேஜாக கொடுத்துருப்பாங்க அதில் வந்து ஒரு அஞ்சு இல்லை நாலு கொஸ்டின் கேட்டிருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான கொஸ்டினை நம்ம பார்க்க போகிறோம் நிறைய பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அதை அட்டன் பண்ணுறதே கிடையாது ரீசன் என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா வந்து அது கொஞ்சம் மாதிரி கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லை வந்து நிறைய டாபிக் வந்து அதில் மிக்ஸ் ஆகிருக்கும் அப்படின்றதுனால வந்து ஒரு சிலர் அட்டன் பண்ணுறதே கிடையாது முடிஞ்ச அளவுக்கு அதை இப்போ இருந்தே அட்டன் பண்ண ட்ரை பண்ணுங்கள் ஏன் அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு குவான்ஸ் ஃபுல்லாமே இப்போ என்ன ஆகிடுச்சு அப்படின்னா டேட்டா இன்டர்பிரேஷன் டேட்டா அனாலிசிஸ் இதுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அந்த தனியான அந்த அந்த நம்பர் சிஸ்டம்லாம் வந்து நம்பர் சிஸ்டம் குவாட்ராட்டிக் இக்குவேஷன்லாம் மெயின்ஸில் அவ்வளோ தூரத்துக்கு நமக்கு வர்றதில்லை அப்படின்றனால முடிஞ்ச அளவுக்கு இதில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணிங்க அப்படின்னா குவான்ஸில் கொஞ்சம் உங்களால் வந்து அட்டம்ட்டை கூட்ட முடியும் மார்க் அதிகமாக வாங்க முடியும் சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு கொஸ்டின் தான் எடுத்துட்டு வந்திருக்கேன் அண்ட் இந்த கொஸ்டின் தான் உங்களுக்கு எக்ஸாம் வந்து அப்படியே ரிப்பீட் ஆக போதான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக ஆகாது அது வாய்ப்பு கிடையாது பட் என்ன அப்படின்னா உங்களுக்கு இதை அட்டன் பண்ணுறப்போ நான் என்னென்ன பண்ணுறேன் அது எப்படி அப்ரோச் பண்ணுறோன்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஸோ அதுக்காக தான் நம்ம இந்த இதை எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம் ஒரு சில நேரத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க தேவையில்லாமல் நிறைய டேட்டாவை கால்குலேட் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க ஸோ அந்த மாதிரியான விஷயத்தில் எப்படி அவாய்ட் பண்ணுறது ஒருத்தாங்க <laughs> அவங்க பார்த்திங்க அப்படின்னா டென்டிஸ்ட்ரி அண்ட் ஹோமியோபதி அப்படின்னு ரெண்டு கேட்டகரியில் படிக்கிறாங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுக்கும் பார்த்திங்கன்னா ஒன்று இல்லாட்டி அதுக்கு மேலே உள்ள லாங்குவேஜ் தெரியும் அதாவது இங்கிலீஷ் ஹிந்தி பெங்காலியில் கண்டிப்பாக வந்து தெரிஞ்சிருக்கும் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வந்து டென்டிஸ்ட்ரி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் டென்டிஸ்ட்ரி அந்த தனி கேட்டகரிகளுக்கு வந்துட்டு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ சொல்லியிருக்காங்க அதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க பெங்காலி தெரிஞ்சவங்கன்னு சொல்லிட்டு கொஞ்சம் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ ஆல்ரெடி நான் கொஞ்சம் கொஸ்டின் பார்த்துட்டேன் நீங்கள் இன்னும் அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பார்க்கணும்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு அந்த கொஸ்டின் கொஞ்சம் லைட்டாக கோ த்ரூ பண்ணிவிட்டு அடுத்து பாருங்கள் சரிங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஓவராலாக வந்து எனக்கு தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஸ்டூடெண்ட்டோட ஸ்ட்ரென்த் இருக்குது இதில் நமக்கு ரெண்டு கேட்டகரி இருக்காங்க யார் டென்டிஸ்ட்ரி இருக்காங்க அடுத்து ஹோமியோபதி இருக்காங்க இவங்க டென்டிஸ்ட்ரி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அதாவது தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரடில் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி பா கேல்குலேட் பண்ணலாம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்னு பண்ணலாமா ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எனக்கு எவ்வளோ அப்படியே பாதி எயிட் ஹண்ட்ரட் அண்டு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ எயிட் ஹண்ட்ரடில் ஒரு ஜீரோ தூக்குனா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஸோ ரெண்டையும் மைனஸ் பண்ணால் நமக்கு செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குமா செவன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு நமக்கு கிடைக்கும் ஸோ வந்து இவங்க செவன் டுவெண்ட்டி இருப்பாங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணோம் ஃபிஃப்டி மைனஸ் ஃபைவ் அப்படின்ற மாதிரி நெக்ஸ்ட் இவங்க ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இருந்தால் ரிமைனிங் இவங்க எவ்வளோ இருக்க போகிறாங்க ஃபிஃப்டி ஃபைவாக இருப்பாங்க ஸோ இதிலேருந்து இதை மைனஸ் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணாலும் ஓகே ஃபிஃப்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ்னு என்ன பண்ணோம் ஃபிஃப்டி ப்ளஸ் ஃபைவ் ரெண்டையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் எயிட் எயிட்டி அப்படின்னு கிடைக்குமா இது வந்து ஹோமியோபதியில் உள்ளவங்க நெக்ஸ்ட் பாருங்களேன் இதில் வந்து நமக்கு என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா வந்து பாய்ஸ் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ சொல்லியிருக்காங்க ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்னா ஓவராலாக வந்து நமக்கு பாய்ஸு கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க இதை ஃபைவ் இஸ்ட் த்ரீயாக நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணோம் அப்படின்னா மொத்தம் எட்டு பார்ட் எனக்கு எழுநூற்றி இருபது எட்டு பார்ட்டாக நான் ஸ்பிளிட் பண்ணால் எனக்கு எவ்வளோ பார்க்க கிடைக்கும் ஒரு பார்ட் எனக்கு நைன்ட்டி அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு கிடைக்கும் அப்போது பாய்ஸ் வந்து எத்தனை இருக்காங்க எனக்கு ஃபைவ் இருக்காங்க ஸோ ஃபைவ் பார்ட்னா ஒரு பார்ட் நைன்ட்டி அப்படின்னா ஃபைவ் பார்ட் வந்து எனக்கு ஃபோர் ஃபிஃப்டியாக இருக்கும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கேர்ள்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து எனக்கு ஒரு பார்ட் நைன்ட்டி அப்படின்னா மூணு பார்ட் எனக்கு எவ்வளோ இருப்பாங்க டூ செவன்ட்டி அப்படின்னு இருப்பாங்க சரிங்களா அதே மாதிரி இந்த இதுக்கு வாங்களேன் ஹோமியோபதியில் பாருங்கள் மிடில் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்கனா ஒரு ரேஷியோ ஹோமியோபதியில் உள்ள பாய்ஸ் அண்ட் கேர்ள்ஸ் ஆர் இந்த ரேஷியோ 
அதனால நான் அந்த பேசிக்கை ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னே கால்குலேட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன் இதுக்கு அடுத்து நீங்கள் டெப்த்தாக போய் எனக்கு பெங்காலி எவ்வளோ ஹிந்தி எவ்வளோன்றதெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டு இருக்காதீங்க கொஸ்டினில் தேவைப்பட்டால் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ அந்த ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கை நம்ம எழுதியாச்சு ஸோ இந்த பேசிக் வச்சு இப்போ நம்ம டேரெக்டாக கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் நமக்கு ஓரளவு ஐடியா இருக்கல அந்த ப்ராப்ளம் எப்படி போகுது அப்படின்ற ஒரு ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஸோ இதை வச்சு நம்ம கொஸ்டின்குள்ளே போயிடலாம் கொஸ்டின்குள்ளே போயிட்டு என்ன டேட்டா தேவையோ அதை மட்டும் நம்ம தனியாக கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் பாருங்கப்பா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டடியிங் டென்டிஸ்ட்ரி நோன் ஒன்லி எய்தர் இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புரியுதுங்களா என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஹிந்தி இல்லது அல்லது எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரெண்டுமே தெரிஞ்சிருக்கவங்க கிடையாது ஹிந்தி இல்லாட்டி இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சிருக்கணும் டென்டிஸ்ட்ரியில் சொல்லியிருக்காங்க எனக்கு டென்டிஸ்ட்ரியில் யார் இருக்காங்கன்னா பாய்ஸ் இருக்காங்க கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்களாக இருக்கணும் அப்போது பாய்ஸில் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க கேர்ள்ஸில் ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க அவங்கள மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணால் போதுமா ஸோ இப்போ நம்ம கொஸ்டின் அந்த டேட்டா ரெஃபர் பண்ணுங்கள் ஹிந்தி ஆர் இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க பாருங்கள் இங்கிலீஷ் வந்து ஒன்லி தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் பதினாறு பேர் பதினாறு பர்சன்டேஜ் அண்ட் அதே மாதிரி ஹிந்தி பாருங்கள் எனக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேங்களா இது இங்கிலீஷு இது ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க அடுத்து பாருங்களேன் கேர்ள்ஸில் பாருங்களேன் அதே கேட்டகரியில் நமக்கு கேர்ள்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஹிந்தி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு டென் பர்சன்டேஜ் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கொடுக்குறப்போ இந்த டேட்டாவை முதல்ல அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க இந்த மாதிரி நமக்கு கொஸ்டினில் யூஸ் பண்ணுற டேட்டாவை எழுதி வச்சுக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா அடுத்து இதே டேட்டா எனக்கு தேவைப்படுறப்ப நான் இதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் திரும்ப போய் என்னால் நான் ரெஃபர் பண்ணிகிட்டு இருக்க மாட்டேன் ஸோ ஒரு தடவை கேட்டாங்கன்னா அதை அப்படி எழுதி வச்சுக்கோங்க இதில் வந்து இன்னொரு பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னென்னா எல்லாம் தனித்தனியாக உட்காந்து கேல்குலேட் பண்ணிகிட்டு இருப்பாங்க பர்சன்டேஜ் அப்படி பண்ணாதீங்க மொத்தமாக ஆட் பண்ணி கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க சரிங்களா சிக்ஸ்டீன் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டென் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோலாம் கேல்குலேட் பண்ணாதீங்க ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிவிட்டு கேல்குலேட் பண்ணிக்கோங்க ஏன் அப்படின்னா வந்து பாய்ஸ்ன்னு சொல்லி ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டாங்க அதில் இங்கிலீஷு ஹிந்தி இருக்குன்னா மொத்தமாக ரெண்டையும் ஆட் பண்ணியே நம்ம டேரெக்டாக ஃபோர் ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ எவ்வளோப்பா ஓவராலாக டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி எவ்வளோ ஸோ இதை எப்படி கேல்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஃபோர் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் கேல்குலேட் பண்ணிக்கலாம் ஆறு வந்து டுவெண்ட்டி கண்டுபிடிச்சிட்டு ஆறு கேல்குலேட் பண்ணிட்டு ரெண்டையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷனில் கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக இருங்க லைட்டாக கேல்குலேட் பண்ணிடுவேன் நான் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபோர் ஃபிஃப்டி டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோப்பா நமக்கு நைன்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எவ்வளோ ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் அப்படின்னு எனக்கு கிடைக்கும் சரிங்களா ஃபார்ட்டி ஃபைவ் கிடையாது ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ டூ பர்சன்டேஜ் எனக்கு நைன் அப்படின்னா சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் எனக்கு எவ்வளோ இருக்கும் டுவெண்ட்டி செவனாக இருக்கும் முன்னாடி ஒரு நைன்டி இப்போ ஒரு டுவெண்ட்டி செவன் ஸோ ஓவராலாக ஒன் ஒன் செவனாக இருக்குமா அதே மாதிரி இங்கே பாருங்கள் கேர்ள்ஸு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி செவன் எவ்வளோப்பா நமக்கு எயிட்டி ஒன் ஓகேங்களா டென் பர்சன்டேஜ் எனக்கு டுவெண்ட்டி செவனு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் எயிட்டி ஒன் ஸோ ஓவராலாக ரெண்டு ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ வரும் ஒன் ஓகேங்களா ஸோ ஒன் நைன் எயிட் அப்படின்றது என்னென்னா வந்து ஹவு மெனி தான் கேட்டிருக்காங்க இது பர்சன்டேஜ் மாதிரிலாம் கேட்கல ஸோ வேல்யூ வந்து நமக்கு ஒன் நைன்டி எயிட் வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கிலீஷ் ஆர் ஹிந்தி பேசுகிற டென்டிஸ்ட்ரியாக இருப்பாங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கப்பா ஹவு மெனி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த காலேஜ் நோன் ஆல் த த்ரீ லாங்குவேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க காலேஜில் மொத்தமாக த்ரீ லாங்குவேஜும் தெரிஞ்சவங்க எத்தனை பேர் அப்படின்ற மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஸோ த்ரீ லாங்குவேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கொஸ்டினில் நமக்கு வந்து த்ரீ லாங்குவேஜ்னு சொல்லி நமக்கு நாலு கேட்டகரியாக தனித்தனியாக கொடுத்துருக்காங்க பாய்ஸில் த்ரீ லாங்குவேஜ் தெரிஞ்ச பர்சன்டேஜ் கேர்ள்ஸில் அதே மாதிரி பாய்ஸில் கேர்ள்ஸ்னு சொல்லி தனித்தனியாக கேட்டிருக்காங்க அப்போது அந்த தனித்தனியாக உள்ள பர்சன்டேஜை நம்ம கேல்குலேட் பண்ணலாமா அது தான் கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கொஸ்டின்லேயே சொல்லிட்டாங்க ரிமைனிங் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அவுட் ஆஃப் த பாய்ஸ் ரிமைனிங் ஆர் அப்படின்ற மாதிரி தான் நமக்கு த்ரீ லாங்குவேஜ் சொல்லியிருக்காங்க அப்போது ஃபஸ்ட்டு கேட்டகரி கரெக்டாக பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து அந்த ஃபிஃப்த் லைன் இருக்குது பார்த்தீங்களா ஃபிஃப்த் லைன்லேருந்து பாருங்களேன் அவுட் ஆஃப் த பா
புரியுதுங்களா எப்படி கால்குலேட் பண்ணணும் இது வந்து பார்க்க தான் கொஞ்சம் ஏதோ ரொம்ப பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அடிஷன் தான் நம்ம பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் கடை கடை கடைன்னு இப்படி பண்ணிடலாம் சரிங்களா அப்படின்றதுக்குள்ள அந்த அஞ்சு இந்த அஞ்சு நம்பரையும் ஆட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆக போகுது அதுவும் ஈஸியாக அஞ்சு பதினஞ்சு இருபத்தஞ்சு தான் இருக்குது ஈஸியாக ஆட் பண்ணிடலாம் ஸோ பண்ணிங்கன்னா ரிமைனிங் வந்து உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணி ஓவராலாக போய் கால்குலேட் பண்ணிடாதீங்க இந்த பர்சன்டேஜ்லாம் என்னென்னா இவங்க இண்டிவிஜுவலில் இருக்குது ஓகேங்களா அப்போ இண்டிவிஜுவலாக நம்ம கால்குலேட் பண்ணிவிட்டு தான் நம்ம ஆட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டியில் டுவெல் பர்சன்டேஜ் டென் ப்ளஸ் டூனு கால்குலேட் பண்ணலாமா டென் பர்சன்டேஜ் எனக்கு ஃபார்ட்டி ஃபைவ் டூ பர்சன்டேஜ் எனக்கு நைன் ஒரு பர்சன்டேஜ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ்னா டூ பர்சன்டேஜ் எனக்கு நைனாக இருக்குமா ஸோ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் நைன் எவ்வளோப்பா எனக்கு ஃபிஃப்டி ஃபோர் அடுத்து பாருங்கள் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டுவெண்ட்டி ச டூ செவன்ட்டி டுவெண்ட்டி செவன் டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் த்ரீ டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி டூ டென் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபிஃப்டி சிக் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஸோ எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு பத்து பத்தொம்பதுக்கு ஒம்பது மீதி ஒன்று பத்து பதினாறு ஸோ ஒன் சிக்ஸ்டி நைன் அப்படின்றது தான் வந்து நமக்கு இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் அதாவது மூணு லாங்குவேஜும் பேசுகிறவங்களுக்கான அப்படின்றது ஆன்சர் அடுத்த கொஸ்டின் பாருங்கப்பா வாட் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் இந்த காலேஜ் நோ பெங்காலி அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க கேர்ள்ஸில் வந்து எத்தனை பர்சன்டேஜ் ஆஃப் கேர்ள்ஸ் வந்து பெங்காலி தெரியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரொம்ப பாருங்களேன் நமக்கு பெங்காலி மட்டும் தெரிஞ்சவங்களுக்கும் பெங்காலி தெரிஞ்சவங்களுக்கும் ஒரு சின்ன வித்தியாசம் இருக்குது அதாவது பெங்காலி மட்டும் தெரிஞ்சவங்கன்னா அவங்க அதுக்குள்ளே மட்டும் வருவாங்க டேரெக்டாக நமக்கு கொஸ்டின்லேயே சொல்லியிருக்காங்க பெங்காலி தெரிஞ்சவங்கன்னு வர்றப்போ யார் யாரெல்லாம் இருப்பா அப்படின்னா பெங்காலி தெரிஞ்சவங்க அண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கிலீஷ் பெங்காலி தெரிஞ்சவங்க ஹிந்தி பெங்காலி தெரிஞ்சவங்க அண்ட் ஆல் த த்ரீ அப்படின்னு மூணுமே தெரிஞ்சவங்களும் நமக்குள்ள வருவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கிறப்ப நம்ம அவங்கள ஃபுல்லாத்தையும் வந்து நம்ம ஆட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சா போதுமானது ஸோ அதை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்னா வந்து நீங்கள் ஒரு நிமிஷம் யோசிச்சு பாருங்களேன் இந்த பெங்காலி தெரிஞ்சவங்க அப்படின்றதுல யாரும் மட்டும் வரமாட்டா அப்படின்னா இங்கிலீஷ் தெரிஞ்சவங்க வரமாட்டாங்க ஹிந்தி தெரிஞ்சவங்க வரமாட்டாங்க அண்டு இங்கிலீஷ் ஹிந்தி மட்டும் தெரிஞ்சவங்க வரமாட்டாங்க அவங்க தானே பெங்காலி தெரியாதவங்களாக இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள மட்டும் ஆட் பண்ணிவிட்டு ஹண்ட்ரட்லேருந்து மைனஸ் பண்ணிக்கலாமா எதுக்கு இவங்க எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணணும் ஸோ அவங்கள மட்டும் நம்ம ஆட் பண்ணிட்டு ஹண்ட்ரட்லேருந்து நம்ம மைனஸ் பண்ண போகிறோம் இதிலே பாருங்களேன் நம்ம ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினுக்காக எடுத்த டேட்டாலேயே வந்து இங்கிலீஷ் எவ்வளோ ஹிந்தி எவ்வளோன்றத நம்ம கண்டுபிடிச்சி வச்சுருக்கோம் ஆல்ரெடி வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கு இந்த செட்டுக்கு மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஸோ அப்போ கண்டிப்பாக வந்து நமக்கு இங்கிலீஷ் ஹிந்தியோட எதை ஆட் பண்ணணும் நம்ம இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி இன் கேர்ள்ஸ் எவ்வளோ அப்படின்றத பாருங்கள் ஸோ கொஸ்டினில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பார்த்தீங்க அப்படின்னா வந்து இங்கிலீஷ் ஆஸ் வெல் அஸ் ஹிந்தி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்வெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு நமக்கு இருக்கு ஸோ வந்து ட்வெண்ட்டி பிளஸ் டென்னு பிளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் போச்சு அப்படின்னா ரிமைனிங் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு பெங்காலி பேசுகிற கேர்ள்ஸாக இருப்பாங்க அதாவது இந்த சைடு டென்டிஸ்ட்ரியில் நமக்கு ஓவரால் கேர்ள்ஸ்னா யாருப்பா டென்டிஸ்ட்ரியில் உள்ள கேர்ள்ஸு ப்ளஸ் வந்து இந்த என்னது ஹீமோ சாரி ஹோமியோபதியில் உள்ள அந்த கேர்ள்ஸ் ரைட்டா ஸோ வந்து இதில் உள்ள கேர்ள்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ்னா டூ செவன்ட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் எவ்வளோப்பா நமக்கு ஒன் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஓகேங்களா அடுத்து இதுக்கு வாங்க இதில் கேர்ள்ஸ் பாருங்களேன் கேர்ள்ஸில் பெங்காலி பேசுகிறவங்க எவ்வளோன்னு பாருங்கள் இதுக்கு வந்து நீங்கள் டேரெக்டாக வந்து கேல்குலேட் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை நான் சொன்ன மாதிரி மைனஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சாலும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கிலீஷ் வந்து ஃபிஃப்டின் அடுத்து ஹிந்தி பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டின் ஸோ தேர்ட்டி வந்துருச்சு அடுத்து இங்கிலீஷ் அண்டு ஹிந்தி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு ஸோ தேர்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி வந்துருச்சு மைனஸ் பண்ணால் வந்து நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கிடச்சிச்சு அதே மாதிரி தான் ஸோ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஃபைவ் சிக்ஸ்டி எவ்வளோப்பா நமக்கு டூ எயிட்டி ஓகேங்களா ஸோ ஓவரால் ஆட் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ கிடைக்கும் ஒன்று ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து யார் அப்படின்னா வந்து இந்த இது மட்டும் தெரிஞ்சவங்க அதாவது ஹிந்தி தெரிஞ்ச பெண்கள் நமக்கு கொஸ்டின் நினைக்கிட்டுருக்காங்க ஆனால் பர்சன்டேஜ் கால்குலேட் பண்ணியிருக்க பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் நமக்கு இங்கே ஓவரால் எவ்வளோ கேர்ள்ஸ்பா இருக்காங்க நமக்கு இது இதையும் ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நைன் தேர்ட்டி கேர்ள்ஸ் இருக்காங்க ஸோ நைன் தேர்ட்டி கேர்ள்ஸில் ஃபோர் ஃபிஃப்டீன் கேர்ள்ஸ் வந்து நமக்கு மூணு லாங்குவேஜும் பேசுவாங்க அப்படின்னா சாரி பெங்காலி மட்டும் பேசுவாங்க அ
அடுத்து இங்கிலீஷ் அண்ட் ஹிந்தி பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஸோ தேர்ட்டி அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி அண்ட் பெங்காலி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ரைட்டா ஸோ அதே இது ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் அண்ட் ரிமைனிங் வந்து ஒரு டென் பர்சன்டேஜ் ஏன்னா அவங்களும் ஹிந்தி பேசியிருப்பாங்க அந்த மூணுலேயுமே ஸோ ஓவராலாக நமக்கு சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் சரிங்களா இந்த ரேஷியோவை எழுதணும்னா டேரெக்டாக செவன் இஸ்ட் சிக்ஸ்னு எழுதிடக்கூடாது நம்ம பாய்ஸில் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேர்ள்ஸில் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் ரைட்டா ஸோ இதுக்கு வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து அப்படியே போட்டுட்டுலாம் இருக்காதுங்க ரொம்ப சிம்பிள் நமக்கு பாய்ஸ் கேர்ள்ஸோட ரேஷியோ என்னன்னு சொன்னால் நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் ஃபோர் இஸ்ட்டு செவன் அப்படின்னு பார்த்தோம் இதில் தான் இந்த பர்சன்டேஜ் ரைட்டா அப்போ நீங்கள் டேரெக்டாக ரேஷியோ எழுதுகிறப்போ ஃபோர் இன்ட்டு செவன்ட்டி இஸ்ட்டு செவன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டின்னு எழுதிக்கலாம் ரேஷியோவாக ஏன்னா நம்ம ஃபோர் செவன்ட்டி பர்சன்டேஜ் கேல்குலேட் பண்ணால் என்னப்பா பண்ணுவோம் டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் போடுவோம் இன்ட்டு இந்த வேல்யூ போடுவோம் அதே மாதிரி டிவைடட் பை ஹண்ட்ரட் ஸோ அதெல்லாம் காமன் டேம்னால கேன்சல் ஆயிரும் அதை கேன்சல் பண்ணி தான் நமக்கு ஆல்ரெடி ஃபோர் இஸ்ட் செவன் சிம்பிளஸ்ட் ஃபார்மாக வச்சுருக்கோம் கொஸ்டின்லேயே அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நீங்கள் அதை மட்டும் எழுதுனா போதும் இதை கேன்சல் பண்ணலாமா செவன் செவன் போச்சுன்னா இது இதையும் கேன்சல் பண்ண எனக்கு டூ இஸ்ட் த்ரீன்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து அந்த ஃபோர்த்து கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் புரியுதுங்களா டூ இஸ்ட் த்ரீ அப்படின்றது ஸோ அவ்வளோதான்ப்பா அண்ட் ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு ஒர்க் மாதிரி கொடுக்கலாம்னு நினச்சேன் இந்த ஃபிஃப்த் கொஸ்டினை மட்டும் நீங்களாக சால்வ் பண்ணிட்டு அதோட ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத கமெண்ட்டில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் ரைட் ஹேண்ட் ஆன்சர் தான் கண்டிப்பாக நான் லைக் போடுறேன் அண்ட் மற்றபடி உங்களுக்கு ஓரளவு புரியுதில்ல என்னென்ன பண்ணோம் அப்படின்றத கொஞ்சம் கேதர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ரேஷியோ கேல்குலேட் பண்ணுறப்ப எவ்வளோ இதாக பண்ணுறோம் பர்சன்டேஜ் வந்து எவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணுறோம் எவ்வளோ டேட்டாவும் நம்ம பாருங்களேன் இதில் வந்து பாதி டேட்டாவும் நம்ம கண்டே பிடிக்கல தேவையே இல்லை அதில் கொடுத்த பர்சன்டேஜ் எதுவுமே நம்ம யூஸ் பண்ணவே இல்லை ஸோ அதை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அதுக்கான டைம் அப்படின்றது தேவையில்லாமல் போயிருக்கும் ஸோ இதை தான் அவாய்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரியான ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு ஒரு ஏழுலேருந்து எட்டு நிமிஷத்துக்குள்ளே உங்களால் எஃபெக்டிவாக பண்ணிட முடியும் ஸோ பர்சன்டேஜ் கேல்குலேஷனில் கொஞ்சம் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுங்கள் ஓகேங்களா ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நம்ம சேனலுக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண